Vous voyez la grosse partie marron sur le bulbe Ça a l'air de se propager complètement sur l'ensemble du bulbe. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu en intro, j'ai un des bulbes de mon acinéta qui est attaqué par un champignon et je vais te montrer ce que je fais pour régler ce problème. Tu l'as peut-être reconnu si tu as vu son unboxing, c'est mon acinéta Berotiana qui vient de chez Equagenera. Si tu as raté la vidéo d'unboxing Equagenera promo Saint Valentin 2021, le lien est en dessous dans la description et il s'affiche aussi actuellement en haut à droite de ton écran. Clique sur le lien si tu souhaites d'abord voir l'unboxing. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et tu pourras revenir ici juste après. Avant de commencer, je vais te montrer une autre orchidée. C'est un acinéta Densa qui s'est détaché de la plante mère lorsque je l'ai rempoté. Et celui-là aussi avait le même problème que le Bero de Tiana. Il avait quasiment toute la moitié du bulbe qui était pourri. Comme tu le vois, j'ai complètement coupé la partie infectée et quelques mois plus tard, ce même bulbe a fait une nouvelle pousse. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie consistera à enlever toute la partie infectée par le champignon et ensuite je rempoterai mon acinéta. Pour couper la partie pourrie, je prends un couteau bien tranchant que j'ai stérilisé. L'idéal serait de le faire avec un cutter mais je n'en ai pas. Avant de passer à l'opération, j'ai pris soin de nettoyer la plante et de la désinfecter avec de l'eau oxygénée stabilisée à 3%. Dans un premier temps, je regarde comment je vais couper le bulbe. Et quand c'est bon, je fais une première coupe pour voir jusqu'où le bulbe est affecté. Alors je n'ai pas utilisé de gants tout simplement parce que j'ai un meilleur maintien de la plante sans les gants. Et perso, je préfère avoir les mains libres. Il faudra juste veiller à bien se laver les mains avant de toucher une autre plante pour éviter la transmission du virus ou du champignon. Et comme tu le vois à l'écran, il est bien atteint par la pourriture. Le but est de couper tout ce qui est marron jusqu'à ce qu'on voit un tissu sain. Le tissu sain, c'est cette partie blanche, la partie saine du bulbe qui n'est pas infectée. Pendant toute la durée de la coupe, n'hésite pas à rincer ton couteau et tes mains pour avoir plus de confort parce que mine de rien, toute cette pourriture est très collante et ça devient gênant. Parfois la pourriture s'étend en profondeur sur certains endroits du bulbe, il faudra juste adapter la façon de couper.
je pense que tu as compris le truc, il faut bien enlever tout ce qui est marron. Quand toutes les parties marron sont enlevées, je rince la plante et je pulvérise le bulbe d'eau oxygénée stabilisée à 3% pour bien désinfecter le bulbe. Là, je l'ai fait hors caméra. J'ai laissé l'eau oxygénée agir pendant 5 minutes environ, le temps que ça mousse bien sur le bulbe. La dernière étape avant de passer au rempotage est de sceller les parties que j'ai coupées. Pour ça, j'utilise de la poudre de cannelle, mais tu peux aussi utiliser de la poudre de charbon de bois si tu n'as pas de cannelle. Le fait de mettre de la cannelle ou du charbon de bois permettra au bulbe de cicatriser et surtout d'éviter que d'éventuels virus ou champignons ne viennent infecter la plante. Je prends une dose de cannelle que je viens déposer sur le bulbe. Et avec un coton, je viens tamponner uniformément sur toute la surface du bulbe que j'ai coupé. La poudre de cannelle ne s'applique que sur les plaies ouvertes d'une plante. Il faudra éviter d'en mettre sur les racines parce que ça va tout simplement les assécher. On passe à présent au rempotage. J'ai déjà rempli mon pot panier de fibres de coco. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur la division d'un stanopéa si tu veux voir comment j'installe cette fibre. Je te mets le lien qui s'affiche maintenant en haut à droite de ton écran et le lien de la vidéo est aussi dispo dans la description. Tu tomberas directement sur le moment où j'installe la fibre. Ici pour le rempotage, j'ai pris de l'écorce de pain de petite taille, j'ai mis de la sphègne et des morceaux de charbon de bois. Pour la suite, c'est comme d'habitude. Ici, je centre la plante au milieu du pot. Je rajoute le substrat au fur et à mesure, toujours en prenant soin de bien le tasser. Quand le niveau du substrat arrivera au milieu du pot, je rajoute quelques billes d'engrais osmocote et j'en rajouterai aussi sur le dessus du substrat quand le pot sera rempli. Et pour vérifier que le rempotage est bien fait, je prends la plante par le dessus et je la tire vers le haut. Si la plante suit le pot, c'est bon. Voilà, ma plante est rempotée. Pendant les prochains mois, je surveillerai ma plante et... Et six mois plus tard, mes plantes sont toujours vivantes. La nouvelle pousse de mon Asineta Densa a bien grandi et il a de nouvelles racines. Le bulbe que j'ai coupé va bien. Il n'y a aucune reprise de pourriture. La cannelle a bien fait son travail. C'est pareil pour Asineta Berotiana, je lui ai installé une soucoupe et au niveau du bulbe que j'ai coupé, tout va bien. C'est devenu sec et plus aucune pourriture ne s'est propagée sur l'ensemble du bulbe et la plante a fait trois nouvelles pousses. Voilà, si toi aussi tu as déjà reçu des plantes avec des bulbes pourris, tu sauras quoi faire maintenant. Mais avant de prendre la décision de couper n'importe quelle partie infectée de tes plantes, surveille-les bien pendant quelques jours et si la pourriture se propage, tu pourras alors couper comme je l'ai fait. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu si tu as aimé le contenu de cette vidéo et si elle t'a été utile. N'hésite pas à la partager. Si tu as des questions ou des remarques, poste-les dans les commentaires. 
Abonne-toi à ma chaîne et active les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu veux rejoindre mon groupe Facebook pour partager ton expérience avec les orchidées, tu as le lien dans la description. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye